Welcome students. In this video, we will talk about the organization of tissues in the 9th class. We will talk about the tissues of animal tissues. This is the first video of Meristem, Simple Tissues and Complex Tissues. We will talk about the link in the video. We will talk about the animal tissues. We will talk about the science of animal tissues. This is the science of tissues. We will talk about the science of tissues. histology அப்படின் சொல்லும் நம்மைக் தெரியும் ornithology அப்படின்னா birds பத்தி படிக்கிறது அதையைப் போல histology அப்படின்கிறது tissues பத்தி படிக்கிறைப் பிரிவுதா histology அப்படின்கிறும் இதில் two types இருக்கு உன்ன simple tissues and compound tissues simple tissues அப்படின்கிறது a group of cells are similar in origin form structure and work together for a specific function இப்பு எல்லாமே ஒரே மரிதார்க்கும் origin function structure அல்லாமே ஒரே மரிந்து ஒரே specific function பண்ணிச்சு அப்படின்னா that is called simple tissues இதையம் இதை plants இல்லையம் சொன்னும் இங்கு என்னன compound tissueல a group of cells different their structure function but coordinate to perform specific function ஒரு specific function பண்ணும் அனாதால் ஒரு tissueக்கும் different type of works இருக்கும் ஒரு செல்லுக்கு different type of works இருக்கும் பட் எல்லாம் together என்னும் ஒரே ஒரு function பண்ணிச்சு அப்படின்னா that is to be compound tissues நம்ம இன்னிக்கு என்ன tissues பாக்கப் போரும் அப்படின் பத்தினா epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues first நம் பாக்கப் போருது என்ன அப்படின் பத்தினா epithelial tissue epithelial tissues அப்படின் கருது more ஒரு பாடியில் வெளியிருக்கிற skin சொல்றும் பத்திக்கலாம் அது வந்து ஒரு epithelial tissue அதையைப் போல் உள்ளுக்குள் internal organுக்கு ஒரு skin மாறி outermost structure இருக்கும் இது எல்லாமே என்ன சொல்றும் அப்படியும் epithelial tissues அப்படியும் சொல்றும் இது என்ன பண்ணா it is a cellular basement membrane non-cellular basement membrane அப்படியும் சொல்றும் then epithelial tissues are lax blood vessels இது கொந்து தனியா blood vessels அப்படியுங்கிறது கடையாது epithelial tissues operate from underlying connective tissues which provide nutrition இப்பு எந்த cell nutrition குடுக்குதோ அதில் இருந்து என்னாகும் தனியா இருக்கும் there are two types of epithelial tissues one is simple epithelium another one is compound epithelium simple epithelium is made up of single layer of cells resting base on membrane so இது என்னாகும் பின்னா ஒரே ஒரு layerல் இருந்து அப்படியும் simple சொல்கும் Same compound is having several layers of cells. Only cells are deepest layer rest on the basement of the membrane. Last layer is in the basement. But simple epithelium is one layer in the basement. What is the function? The skin which form outer cover of the body protect the underlying cell, drying, injury and microbial infection. Our skin is what we do in the epithelium. Our skin is what we do in the skin. Our skin is what we do in the body. பாதுகாக்குது then microbial infection invade என்ன நடக்காம் பாதுகுது then they help in absorb water and nutrition இப்பு நம்ம stomachல் எல்லாம் பாக்கும் போது அந்த intestine எல்லாம் பாக்கும் போது nutrition absorb பண்டுக்கு யுசாகுது they are involving elimination of waste products நாம் bodyல் waste products வெளியே out பண்டு எடுத்தில் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கனா அந்த collection பண்டுது வெளியத்திருது எல்லையானத்திலு Some epithelial tissues perform secretory function. Secretory is the sweat gland, wear-wear, saliva, umilinase, mucus, enzymes. It is secretory. The outermost reason is the epithelial tissues and secretion work. First, simple epithelium. It is a single layer of cell forming lining of the body, cavities, ducts. Simple epithelium is further divided into following types இது வந்து என்ன இருக்கும் ஒரே ஒரு லையல் இருக்கும் ஒரு body parts லியும் அண்டரமோத் லையல வந்து இந்த simple epithelium இருக்கு இதில வந்து 2-3 types இருக்கு ஒன்று வந்து squasmos epithelium squamos epithelium அப்படின் வந்து ரும்ப தின்னா flat இருக்கும் it's a prominent nuclei இதில வந்து nuclei வந்து prominent இருக்கும் these cells are irregular boundaries bind with neighboring cells squamos epithelium known as pavement membrane pavement நான் வலி பாதைப் போடும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த கல்லு வைச்சரிக்கிறும் பதிங்கள் அதையே மறி ஒவன்னு ஒரு irregular shapeல ஒவர் செல் உடி மிர்ஜானம் மறி இருக்கும் then which decline lining of buccal cavity நம் வாய் குளின் சொல்கும் அந்தரத்தில் alveoli of lungs proximal tubule of kidney then covering of skin and tongue இது எல்லா எடத்தில் என்னதா இருக்கு அப்படிந்தனா squamous epithelium இந்த இருக்கு it product the body from mechanical injury drying and invasion of germs ஏன் skin இங்குதா இருக்கு அப்படிங்குது நல்லா இந்த மூனுதே இது முக்கியமான பணிகள் என்னனா injury யாகம் பாத்துக்குது நம்ம body is dry யாகம் பாத்துக்குது same thing bacteria இந்த மறி germs வந்து invade யாகம் பாத்துக்கிறதா 
it composed of single layer of cube or cubical cells nam squamous epithelium vagum single flat a irundichu indha edathu undu cube mari irukum nam the cube structure theriyum gana sodaram solluvom cube mari irukum idukku or value irukum the nucleus around lies in the center the center part la irukum this cells are present in the uh, thyroid vesicles salivary glands sweat glands and ex exocrine pancreas so nam important secretions body la enga irukku and edathile illa and cuboid epithelium irukku it also found in uh, intestine and tubular part of the nephron of the kidney kidney le idu irukku as a microvilli that increase the absorbed surface of the area the main function is secretion and absorption so endha endha edathile ab glands la irundhuchu appadina andha edathile secretion la irukum then when it is present in the microvilli nam siru kudal pondra pagudhila kaanapadum bodhu idhu enna absorption work vandu idu pannum அந்த நெக்ஸ்ட்டு டைப் இஸ் காலம்னார் எப்பத்திலையும் காலம்னா காலம் அப்படின்னு வருது நம்ம பார்த்தவே மே அர்த்தம் புரியுது தூண் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தூண் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் காலம்னார் எப்பத்திலையும் இட் இஸ் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் சிலிண்டர் எலாங்கேட்டர் பில்லர் லைக் செல்ஸ் தூண் மாதிரி இருக்கும் திஸ் நியூக்ளியஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் த பேஸ் ஆஃப் தி செல் பேஸில் இருக்கும் நம்ம கியூபாயில் பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் இருந்துச்சு இங்கே வந்து பேஸ் இருக்குது இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி லைனிங் ஆஃப் ஸ்டமக் கால் பிளாடர் பைல் டக் ஸ்மால் இண்டஸ்டின் கோலன் ஓவிடக்ட் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் தி மியூக்கஸ் மெம்பரின் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் செக்ரேஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இது மோஸ்ட்லி இந்த எப்பத்திலையும் மேலே என்ன தான் பண்ணுது அப்படின்னா அவுட்ரு மோஸ்ட் ரீஜனில் இருக்கும்போது ஒன்று செக்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணும் இல்லாட்டி அப்சார்ப்ஷன் ஒர்க் பண்ணும் இது பெரும்பாலும் எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டைஜஸ்டிவ் ஸ்ட்ராக் ஃபுல்லாகவே இந்த கால்மன் எப்பத்திலையும் இருக்குது சேம் திங் ஓவிடக்ட் தென் மியூக்கஸ் மெம்பரின் இதில் வந்து இந்த கால்மன் எப்பத்திலையும் இருக்குது இந்த லாஸ்ட் மெத்தட் இஸ் சிலியேட்டட் எப்பத்திலியம் சீலியா அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் எதில் படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா பேரமிஷியத்தில் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் த சர்டன் கால்மர் செல்ஸ் பியஸ் நியூமரஸ் டெலிகேட்டட் ஹேர் லைக் அவுட் குரூத்ஸ் கால் சீலியா இந்த சீலியா தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே போல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இதில் இருக்குது இது எல்லா கால்மர் எப்பத்திலியத்தில் சில கால்மர் எப்பத்திலியத்தில் மட்டும் இந்த ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் தயர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மூவிங் த பார்ட்டிகல் ஆர் மியூக்கஸ் அது ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்ஷன் ஓவர் தி எப்பத்திலியம் இதில் வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து அப்படி நகர்த்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகிறக்கும் இல்லாட்டி மியூக்கஸ் இருந்துச்சுன்னா மியூக்கஸை நகர்த்துறக்கு யூஸ் ஆகும் இட் இஸ் ப்ளஸ் இந்த ட்ரெக்கியா ஆஃப் தி விண்ட் பைப் பிராங்கியோலே ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ஸ் கிட்னி டியூப்யூல்ஸ் அண்ட் ஃபெலோப்பியம் டியூப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு அங்கே இருக்கிற ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகளை நகர்த்துறக்கோ இல்லை மியூக்கஸை நகர்த்துறக்கோ இந்த சீலியட்டல் எப்பத்திலையும் யூஸ் ஆகுது இந்த ஏர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நகரும் போது அதுக்கு மேலே இருக்கிற பார்ட்டிகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும் த லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் எப்பத்திலையும் இஸ் கிளாண்டுலார் எப்பத்திலியம் இதில் நம்ம கிளாண்ட் அப்படின்னாவே தெரியுது இட் இஸ் அ செக்ரேஷன் ஸ்டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ எப்பத்திலியல் செல்ஸ் தட் மாடிஃபை டு ஃபார்ம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கிளான்ஸ் அந்த எப்பத்திலியல் செல்லில் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா இதை எப்பத்திலியல் டிஷ்யூஸ் இருக்குது செல்ஸ் இருக்குது இந்த எப்பத்திலியல் செல்லில் என்னவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளாண்டுலர் செல்லாகவே ஃபுல்லாகவே மாறிடுச்சு அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளாண்டுலர் எப்பத்திலியம்னு சொல்கிறோம் இட் செக்ரேட் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் எப்பத்திலியல் சர்ஃபேஸ் இது என்னாகும் அந்த கெமிக்கல் செக்ரேட் பண்ணி இந்த சர்ஃபேஸுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் கேஸ்டிக் கிளான்ஸ் பேங்க்ரியாட்டிக் டியூப்யூல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்டைன் கிளான்ஸ் நம்ம உணவு பாதையில் இருக்கிற பயில் ஜூஸ் அந்த கேஸ்டிக் கிளான்ஸில் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வர இடத்துல இந்த எல்லா இடத்துலையும் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாண்டுலர் எப்பத்திலையும் காணப்படுது நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது காம்பவுண்ட் எப்பத்திலியம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே சிம்பிள் எப்பத்திலியம் அப்போ என்ன ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்குது இப்போ காம்பவுண்ட் எப்பத்திலியம் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தட் இஸ் அ மோர் தென் ஒன் லேயர் மோர் தென் ஒன் லேயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் காம்பவுண்ட் எப்பத்திலியம் இது என்ன ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் நம்ம அடுக்குமாடி குறுகிருப்பு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எப்பத்திலியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்கிறங்காட்டி ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் எப்பத்திலியம் அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லலாம் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் கிவிங் த ப்ரொடக்ஷன் அண்டர்லைங் த டிஷ்யூஸ் அகேன்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தே ஆல்சோ கவர் ட்ரை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் மாய்ஸ் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் பக்கல் கேவி ஃபேரிங்ஸ் the moist the surface of the buccal cavity and pharynx pharynx and buccal cavity vandu eerapadamaa vechukorukum skin ne eerapadamaa vechukorukum dry aagave paathukudhu same thing it absorb just like a shock absorb appo nam oru mechanical stress oh illa chemical stress oh
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிள் எப்பத்திலையும் பார்த்துருக்கோம் காம்பவுண்ட் எப்பத்திலையும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸையோ அங்கே இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கனையோ ஃபங் அது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக அது கனெக்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் கிவிங் சப்போர்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஃபார்மிங் அண்ட் ஆர்கன் ஒரு ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணி அதை கட்டி வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்னு சொல்கிறோம் இட் ப்ரிவெண்ட் ஆர்கன் ஃப்ரம் கெட்டிங் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை பாடி மூவ்மெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறோம் ஹை ஜம்ப் பண்ணுறோம் லாங் ஜம்ப் பண்ணுறோம் என்ன உதிச்சாலும் நம்ம பாடியில் இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகாது அப்படியே அந்த அதே இடத்துல இன்டாக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தான் Uh, this uh, compounds of connective tissues are intracellular substances known as matrix illo intracellular substances irukku matrix nu solrom this connective tissues are cells fibers are classified as follows idu vandu eppadi pirinjirukku appdin pathina connective tissues proper adu areolar or adipose tissues nu solvom adipose nam adhe edathila keli potrukom fat sambandhapatta supportive or connective tissues cartilages and bones cartilages na kurutha elumbu adimo bones namak theriyum elumbugal இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சப்போர்ட்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஆர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஏரோலார் டிஷ்யூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது ஃபைபர் மாதிரி இருக்குது இந்த நரம்பு மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கனையும் அது என்ன பண்ணியிருக்கோம் கட்டி வச்சுருக்கோம் அப்போது என்னாகும் அந்த ஆர்கன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்து போகாது டென்ஸ்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் டென்டான்ஸ் தென் ஃப்ளூயர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பிளட் அண்ட் லிம் இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ப்ராப்பர் இந்த ப்ராப்பராக என்னென்ன கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இதுதான் ப்ராப்பரான கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஒன் இஸ் ஏரோலர் டிஷ்யூஸ் அனதர் ஒன் இஸ் அடிபோஸ் டிஷ்யூஸ் ஸோ ஏரோலர் டிஷ்யூ இட் ஹேஸ் அ செல் ஃபைபர் லூஸ்லி அரேஞ்சு செமி ஃப்ளூயட் கிரவுண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் மேட்ரிக்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே அப்படியே செமி ஃப்ளூயடாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் மாதிரி இந்த ஃபைபர் காணப்படுது ஏரோலர் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் இட் ஃபார்ம் எ த்ரெட் லைக் கிராசிங் ஈச் அதர் எவ்ரி டைரக்ஷன் ஐ மீன் சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்பேஸஸ் கால் ஏரோலே இந்த வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு மாதிரி நகர்ந்து நகர்ந்து போயிருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் இதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏர்லோங்கிறோம் இட் ஜாயின் ஸ்கின் டு மசில் ஃபில் ஸ்பேஸ் இன்சைட் தி ஆர்கன் இட் ஃபவுண்ட் அரவுண்ட் தி மசில் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் இட் ஹெல்ப் தி ரிப்பேர் டிஷ்யூஸ் ஆஃப்டர் இன்ஜுரி ஃபிக்சிங் ஸ்கின் அண்ட் லைங் மசில் ஸோ நம்ம இருக்கிற எல்லா பாடி பார்ட்ஸையும் இது தான் கட்டி வச்சுருக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் இது வந்து என்ன வைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்க்கும் நெக்ஸ்ட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இட்ஸ் அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேட் செல்ஸ் அண்ட் அடிப்போசைட்ஸ் ஆர் ஃபேட் செல்ஸ் நம்ம கொழுப்பு நம்ம உடம்பில் கொழுப்பு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை தான் நம்ம அடிப்போஸ் டிஷ்யூஸ்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ ஸ்பெரிக்கல் ஆர் ஓவல் இன் ஷேப் சே சர்வஸ் அ ஃபேட் ரிசர்வாயர் நம்ம பட்னி இருக்கிறோம் சாப்பிடாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம பாடியை பாதுகாக்கிறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேட் ரிசர்வாயர் தான் இதில் இருந்தது எனர்ஜி வந்து நம்ம பாடி மறுபடியும் ரீகெயின் பண்ணணும் நம்ம நிறையா சாப்பிட்றோம் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அந்த சாப்பாடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபேட்டாக மாற்றி நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் எப்போ நம்ம சாப்பிடாமல் இருக்குமோ எப்போ நமக்கு அதிக எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த ஃபேட்டை வந்து எரிச்சு மறுபடியும் நம்ம நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கும் ஸோ இட் இஸ் எ ரிசர்வ் ஆயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் ஃபவுண்ட் சப்கூட்டினியஸ் டிஷ்யூஸ் சப்கூட்டினஸ்னா அந்த கியூட்டினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எப்பித்தேலியல் ஸ்கின் ஸ்கின்னுக்கும் மசிலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம அந்த சப்கூட்டினியஸ் டிஷ்யூஸ் காணப்படுது இன்டர்னல் ஆர்கன் அரவுண்ட் தி ஹார்ட் கிட்னி இந்த எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இட்ஸ் ஆக்ஸ் லைக் ஏ சார்க் அப்சர்வர் நம்ம வண்டியில் சார்க் அப்சர்வர்னு ஒன்று போட்டிருப்போம் ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம பாடி வந்து சார்க் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கும் நம்ம பாடி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சப்போர்ட்டிவ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இதெல்லாம் ப்ரைமரி நம்ம மேலே பார்த்தது ஆரோலே அண்டு அடிப்போஸ் வந்து ப்ரைமரி இதுக்காகவே சப்போர்ட்டிங் இருக்குது அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அதாவது நம்ம ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் எண
பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது போன் இட் இஸ் அ சாலிட் ரிஜிட் ஸ்ட்ராங் நான் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கெல்டல் டிஷ்யூஸ் ஸோ போனை பற்றி நம்ம காலையில் தெரிஞ்சுக்கும் ரொம்ப ஸ்டாலிடாக இருக்கும் ரிஜிடாக இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கானது ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது இதில் என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேல்சியம் இருக்குது தென் கோலஜன் ஃபைபர் விச் கிவிங் போனஸ் ஸ்ட்ரென்ஸ் இந்த கேல்சியம் தான் முக்கியமாக அந்த போனை வந்து உருவாக்குது த மேட்ரிக் ஆஃப் போன் இஸ் ஃபார்ம்டு காட்ரிஜஸ் ரிங் கால்டு லேமெல்லே இப்போ நம்ம கீழே அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தா தெரியும் இதில் வந்து காட்ரேஜஸ் ரிங் இருக்குது இந்த ரிங் ரிங்காக இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கா லேமெல்லே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒவ்வொன்றா சேர்ந்து தான் நம்ம இந்த போன் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்டாக பார்ட்டாக மாற்றுது போன் சோல் செல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த லேக்னோ இருக்கால் ஆஸ்டியோசைட்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிற செல்லை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆஸ்டியோசைட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றா ஜாயின் பண்ணியிருக்கும் இந்த நெட்ஒர்க்குக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் கனாலி குழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் த ஹேலோ கேவிட்டி ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு போன் மேரோ கேவிட்டி ஃபில்ட் வித் போன் மேரோ இந்த நடுவில் தான் என்ன இருக்கும் ஒரு கேவிட்டி இருக்கும் குழி மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ள தான் போன் மேரோ இருக்குது Uh, this is a structural and framework body or framework idu da namu shape kudukuradhu ellame enna nu pathina inda bone dhaan kudukudhu bone support and protect soft tissues and organ nam body perumbalum heart la inga irukum appadina rib cage kulla da irukum brain inga irukku skull kulla irukku so indha mari soft ana tissues ellame protect pananum irukkaraga da inda bone undu romba strong a irukku idhu adhu main function kuda next nam paak poradhu dense connective tissues It is a fibrous connective tissues densely packed with fibers and fibroblast. It is a principal compound of tendons and ligaments. We will say that we will say that we will say that we will say that we will say that. கம்பி மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு மசிலையும் பிடிச்சி இழுத்து கட்டி வைக்கிறது இல்லை போனை இழுத்து கட்டி வைக்கிறது இந்த ஒர்க்கெல்லாம் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு தான் டென்டன்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க தே ஆர் கால் கார்ட் லைக் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரக்சர் த ஜாயின்ஸ் கெல்டன் மசில்ஸ் டு தி போன் நம்ம மசிலையும் போனையும் இழுத்து கட்டி வச்சிருக்க யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்டான்ஸ் தான் அதே கட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் லிமிட்டட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஒரு அளவுக்கு தான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா டென்டன்ஸ் வந்து டேராக இருக்கோ உடைய இருக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா போனுக்கு முன்னாடி யார் தான் ஃபஸ்ட் இன்ஜுரி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்டான்ஸும் லெக்மன்ஸ் தான் டேராகும் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேரலல் பண்டில்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் பிட்வீன் விச் ப்ரெசன்ட் ரோஸ் அண்ட் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட்லேருந்து நிறைய லெக்மன் டேர் டேர் அப்படியே பேரலாக லைன் மாதிரி இருக்கும் இந்த காலேஜ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டென்டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த லெக்மன்ஸ் தே ஆர் ஹைலி எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேவிங் கிரேட் ஸ்ட்ரென்த் விச் கனெக்ட் போன் டு தி போன் தே கனெக்ட் வெரி லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ் தே கண்டெய்ன் வெரி லிட்டில் மேட்ரிக்ஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் தி ஜாயின் அளவு இன் நார்மல் மூமெண்ட் ஸோ நம்ம டென்டான்ஸ் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிச்சு இட் கனெக்ட் மசில் வித் தி போன் பட் லெக்மெண்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு போனையும் இன்னொரு போனையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் இந்த லெக்மெண்ட்டோட முக்கியமான வேலை இது வந்து இந்த ஜாயிண்ட் நார்மலாக மூவ் ஆகிறதுக்கு இந்த லெக்மெண்ட் தான் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸில் பிளட் இருக்குது தென் வி ஹாவ் பிளட்டோட பார்ட்ஸ் அது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அடுத்தது வந்து மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் நெக்ஸ்ட் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் இந்த மூணையும் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் டிஷ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் பார்த்துருக்கோம் then uh, simple we have epithelial tissues and the epithelium there we have simple epithelium patho and the simple epithelium there squamous epithelium cuboid epithelium columnar epithelium and then ciliated epithelium glandular epithelium patho then compound epithelium patho idhila enna irukku stratified a irukum adukku maadi maadi irukum patho then connective tissues this connective tissues again class in two types connective tissues proper supportive connective tissues uh, connective tissue proper the enna patham arole and adipose tissues patham then supportive connective tissue la cartilages and bones then dense connective tissue la tendons and ligaments varaikum patham the fluid connective tissue la we have blood and limbs adukadutha uh, nervous tissue idave undu nama next video la paapom indha video la ungalukku edhavadhu doubt irundhuchu appadina keela marakkam comment pannunga thank you